ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ நம்ம இதில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பாலிகனில் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பாலிகனில் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இது ஒரு ப்ராப்ளம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர் ஷோஸ் டென் கேஜி ஆஃப் லேம்ப் சப்போர்ட்டட் பை டூ கேபிள்ஸ் ஏபி அண்ட் ஏசி ஃபைன் த டென்ஷன்ஸ் இன் ஈச் கேபிள்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டாங்கனாலே இந்த ஆர்கெட் வந்து ஸ்டேபிளாக இங்கே தொங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னு ஹேங் ஆகிட்டு இருக்குது அப்போ ஸ்டேபிளாக இருக்குனாலே ஈக்லிபிரியம்ன்ற அவசியம் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பாக அது ஈக்லிபிரியம்னா ஏன்னா இங்கே ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எதுவும் கேட்க முடியாது ஏன்னா இங்கே ஃபோர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று தான் இந்த பல்புடைய இந்த லேம்புடைய வெயிட் மட்டும்தான் ஸோ டென் கிலோகிராம் இருக்குது அது நீங்கள் வெயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் வேறு எந்த அப்ளைட் ஃபோர்ஸுமே கிடையாது என்ன கேட்குறாங்க டென்ஷன்ஸ் இந்த கேபிள்னா இந்த கேபிள் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் என்ன இந்த கேபிள் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் என்ன எப்பொழுதுமே டென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து அவே டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் இருக்கும் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது டுவோர்ட்ஸ் த பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த ஷார்ட் கட் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது கண்டிப்பாக ஈக்லிபியம் கண்டிஷன் ஸோ இதுக்கு ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம் வரையணும் ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் விட்டுட்டு வெறுமனை ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் அந்த வரைஞ்ச டயக்ராம் தான் இந்த டயக்ராம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த டயக்ராம் தான் நம்ம வரையணும் ஸோ இந்த டயக்ராம் நான் வரையணும் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க மாச ஆஃப் த லேம்ப் டென் கிலோகிராம் ஸோ டபிள்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டபிள்யூ கிடச்சிடுவேன் ஏன்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஜி ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டென்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் டீட்டா வந்து இன்டேரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இந்த வேல்யூவும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவும் டூ மீட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் டீட்டா ஸோ இந்த டீட்டாவும் இந்த டீட்டாவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா ஒன்று கொண்டு பேரல் அப்போ இந்த டீட்டா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இந்த டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா டேன் டீட்டா கண்டு போட்டால் போதும் டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டேவிட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு டூ அதே மாதிரி இந்த சைடு வரும்போது இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் போது அதே டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அட்ஜஸ்டன் சைடு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதான் இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணிப்பாங்க பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பை டூ ஸோ அப்போ லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இது எதோட ஆங்கிள் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் இந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஸோ இந்த ஆங்கிள் தான் எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதுக்கு ஈக்குவல் ஒரு நிமிஷம் ஸோ இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவோ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவோ அதே தான் இந்த ஆங்கிளும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவோ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவோ அதே தான் இந்த ஆங்கிளும் இருக்கும் கிளியரா ஸோ அப்போ அதுபடி நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருந்ததுன்னா அதில் நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த ஆங்கிளில் அது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இங்கேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள் எப்படி வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் இப்படி வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவோ அதே ஆங்கிள் தான் இதுவும் ஸோ இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அதே டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் தான் இதுவும் கிளியரா ரைட் இப்போ இது மூணா ஆங்கிள் பிரிக்கணும் நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் ஆங்கிள் தான் வேணும் இப்போ இது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இது ஒரு குவாட்ரன் நைன்ட்டி அப்போ இதோட ஜஸ்ட் நைன்ட்டி ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் ஆங்கிள் கிடச்சிருமா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அதே மாதிரி இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸையும் ப்ளஸ் நைன்ட்டியை போட்டிங்கன்னா இதில் இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள ஆங்கிள் கிடச்சிடும் ரெண்டே கிடச்சிருச்சு ஸோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணி த்ரீ சிக்ஸ்டிலேருந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கிடச்சிடும் அப்படி இல்லைனா இதை ரெண்டு ஏன்னா சைட்ல இருந்த ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி இது ரெண்டே ஆட் பண்ணி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டியும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணி ஒன் எயிட்டிலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கி
ஏ ஸ்மால் ஸ்மூத் வீல் இந்த ஸ்மூத் வீல்ன்ற வார்த்தை முக்கியம் சப்போஸ் நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ராப்ளம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸ்மூத் வீல் அட் டி டீல் ஒரு ஸ்மூத் வீல் இருக்குது கேரிங் ஏ வெயிட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஸோ ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் இது அட் த ஃப்ரீ அண்ட் இ ஸோ இ ஃப்ரீ அண்ட் இயில் ஹேங் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஈக்லிபியம் இது வந்து ஈக்லிபியம் கண்டிஷனில் இருக்குது பிசி இஸ் ஹரிசாண்டல் ஸோ பிசியும் இந்த இந்த கயிறுடைய இந்த ஸ்ட்ரிங்கோடைய இந்த லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹரிசாண்டலாக இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா வெயிட் கண்டிப்பாக வெட்டிகலி டவுன்வோர்ட்ஸ் இருக்கும் இது ஹரிசாண்டலாம் இந்த நைன்டி டிகிரி இண்டேரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஏபிசிடி மேக்ஸ் நாங்கள்லாம் ஃபோன் ஃபிஃப்டி டிகிரி அண்ட் ஒன் டுவெண்டி டிகிரி இது ஹரிசாண்டல் ஸோ அது டயக்ராம் தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் த டென்ஷன்ஸ் இன் ஏபி பிசி சிடி அண்டு டிஇ கடைசியாக டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இதில் ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா மூணு ஃபோர்ஸ் வரும் டென்ஷன் இன் ஏபி டபிள்யூ ஒன் டென்ஷன் இன் பிசி இதுக்கு டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் தனியாக டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா டென்ஷன் இன் பிசி டபிள்யூ டூ டென்ஷன் இன் சிடி அப்போது இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வரும்போது உங்களுக்கு நமக்கு என்ன புரியணும்னா எங்கே நோன் வேல்யூ இருக்கோ அங்கே என்ன ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் மூணுமே நமக்கு தெரியாது இந்த பாயிண்ட்டு பின்ற பாயிண்டில் சீன்ற பாயிண்ட்டில் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வேல்யூ தெரியும் அது என்னென்னா சிடி ஏன்னா இந்த டென்ஷன் இன் சிடி ஈக்குவல் டு டென்ஷன் இன் டிஇ ஏன்னா அது ஸ்மூத் புள்ளி ஏன்னா இங்கே தான் வெயிட் ஹேங் ஆகுது ஸோ இங்கே வெயிட் ஹேங் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ டென்ஷன் இன் டிடிஇ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இது ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஆக்சுவலாக இது ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னா இந்த கேபிள் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபார்ட்டி இருக்கும் டிஇயில் அப்போ டிஇ தான் சிடிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம எழுதிக்கிறோம் டென்ஷன் இன் டிஇ ஃபார்ட்டி தேர் ஃபோர் டென்ஷன் இன் சிடியும் ஃபார்ட்டி தான் ஏன் புள்ளி வந்து ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் புள்ளி அதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்டு சீன்ற பாயிண்ட்டு கூட கிடையா நம்மளுடைய ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் தான் இது இது டபிள்யூ டூ இது டென்ஷன் இன் பிசி இது டென்ஷன் இன் சிடி கிளியர் ஸோ இது நைன்டி டிகிரி ஏன்னா அரிசாண்டலில் கொடுத்துட்டாங்க இது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரிமைனிங் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நைன்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி த்ரீ சிக்ஸ்டிலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதான் இந்த வேல்யூ அப்போ மூணு ஆங்கிள் கிடச்சிருச்சு டிசிடி வேல்யூ தெரியும் லாமி சீரம் லாமி சீரம் என்ன டிசிடி பை சைன் நைன்டி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ பை சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டிபிசி பை சைன் ஒன் ஃபிஃப்டி சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றையும் த்ரீயும் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா சாரி இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரியும் டிசிடி தெரியும் ஸோ டிசிடி ஒன்றையும் டூவையும் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூ டூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்றையும் த்ரீயும் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா டிபிசி கிடச்சிடும் ஸோ இதில் வந்து டபிள்யூ டூவும் டிபிசி நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டு ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கணும் சப்ஸ்டிட் பண்ணி டிபிசி வேலை எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டிகிரி நம்ம டுவெண்ட்டி கிலோ மீட்டர் நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி கிலோ மீட்டர் நமக்கு யூஸ் ஆகும் எங்கே யூஸ் ஆகும்னா இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்டில் இந்த பாயிண்டில் நமக்கு நோன் வேல்யூ இருந்தது அதனால தான் இதை எடுத்தோம் இப்போ இந்த கேபிளில் பிசின்ற கேபிளில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன்னா சிபின்ற வேல்யூவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுதான் இங்கே இங்கே ஒரே இருக்கக்கூடிய சின்ன லூப் இந்த டுவெண்ட்டி கிலோ மீட்டர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க இல்லையா இந்த பாயிண்டில் இருந்து வெளியே போகிற இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வேல்யூ மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு டிபிசி டிசிபி ஈக்குவல் டு டிபிசி அதுதான் இங்கே ஒரே ஒரு அப்போ இந்த பின்ற பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு வெர்டிக்கலி டவுன்வர்ட்ஸ் டபிள்யூ ஒன் இது வந்து டிஏபி டிபிசி இந்த டிபிசி வேல்யூ தான் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க டுவெண்ட்டி அப்போ இங்கே இந்த டுவெண்ட்டி தெரியும் ரிமைனிங் ரெண்டு ஆகணும் இது ஒன் ஃபிஃப்டி இது கண்டிப்பாக நைன்ட்டி இது ஏன்னா பேரல் நைன்ட்டி ஸோ அப்போ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டிலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி கிடச்சிடும் இப்போ இதுக்கு லாம் ஈஸியாக டிபிசி பை சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி டபிள்யூ ஒன் பை சைன் ஒன் ஃபிஃப்டி டபிள்யூ ஒன் பை அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு டிஏபி பை அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டையும் செகண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா டபிள்யூ ஒன் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டையும் லாஸ்ட் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா டிஏபி கிடைக்கும் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க டிஏபி டிஏபி வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு டிபிசி டிபிசி வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு டிசிடி டிசிடி வேல்யூ தெரி
ரைட் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ